限界まで体を使いたいみたいな、うん、疲れきるまで、ね、何を食べてどれだけ寝てみたいなとかも、うん、結構考えないと、えー、すごい完成できなくて、うん、スポーティーすごいな、うん、その空間に入ってみたいですね、うん大きなものに包み込まれるようなう今回のピックアップアーティストは大和美桜さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします大和美桜さんです大和さんは油絵の具を使用し一つ一つを手作業で描いたドット一本一本をペンで引いた線から構成されるリピティションシリーズを制作されています単純な動作を繰り返すというプロセスを通し樹木が徐々に年輪を描いていくようになぞらえ自然の摂理やシステムを可視化することを試みています丸の内アートアワードキャフ賞といった国内のアワードに入選し昨年にはメキシコシティで開催されたアートフェアにおいても現地の文化財団より最優秀女性作家賞が授与されるなど非常に注目を集める若手作家の一人ですいやもうすごい,すごいね<笑>狂気と言えるような<笑>本当にこういう集中力をこう持続させる人はもうリスペクトしかない<笑><笑><笑>この手法に至った経緯というのはどういう感じなんですかねこれはドットっていうシリーズなんですけど、うんうん、それに至る前はこの小さな言葉を何個か選んで、うん、その言葉をたくさん書いていくことでこう図像を作っていくっていう図像を作る、はい、作品を作っていましたこの細かな作業に集中することで何、うん、というかこう自分が解放されていくというか没入していく感覚だとか、うん、こう感覚がそのまま作品に溶け出していくようなつな、うん、がっていくようなそういうことにこう身を委ねているというか。うん<笑>うん最終的なそのなんていうか、うんうん、形での想定して書いてたりするもの。あ、最終的な仕上がりをあの想定せずに書いていて、うんうん、例えばこの作品は、うん、こう作品の一番右側に、うん、上から順番に一列打ったら、うん、そのちょうどすぐ隣に来るようにもう一列打って、うん、でその隣にまた一列ってことを何度も繰り返すんですね。うん、で少しずつこう手の位置がずれたり、うん、こう大きくなってたりするのをまたそれが引き継ぐっていうことを繰り返していて、うんうん、こう作品がこう自分で考えて育っていくような、うんうん、私はそれを観察してその流れを読むというか掴むというか,、うん、か意図的にずらそうという考えは基本的にはないっていうすごくせめぎ合いです、うん、全く意図していないというと嘘になってしまって、うんうんうん、でも全く意図せずにこう作品を作ってみたこともあるんですがそれは何でしょう作品と呼べるものでなかった<笑>っていうことがあってその何回も行ったり来たりするせめぎ合いっていうのが大事なのかなって<笑>思っています体動かすっていう意味では身体性というか、うんうん、あそうですね一部として、うん、限界まで体を使いたいみたいな、うん、疲れ切るまで。そのエネルギーをこうどうやって込めていくかって考えたときに、うん、こういうちっちゃい<笑>こう動作の連続だったりとか、うんうん、っていうことにつながっていったようなフィジカルなんですね、はい、どう考えて、うん、まあなんか浩平さんのところでアシスタントとしてやられてたっていう、うん、<笑>はい10年前にね、はい、あのあの人もね、うん、超フィジカルな人だからねそうですね<笑>長浜だから<笑>そうですねあそうですね。うんすごくやっぱり頭の中で考えるロジックとかね、うん、こう想像とそれをこうやっぱりつなぐ体っていうものをやっぱり奈さんにもすごく感じているし、うん、同じことをやっぱり皆さんにも感じますね、うん、やっぱり、うん、これは点で描いているんですけれど、うん、これは一本ずつ線で描いていて、うん、黒い線で、うん、はいこれも細かい<笑>ちっちゃくちっちゃく<笑>こう地層がゆっくりゆっくりこう堆積していって、うん形作っていくような過程とか、うんまあ、木の年輪がこう時間をかけてできていく形とか、うん、すごく美しいと思っていてその形が。うん、でそこにこうどう<笑>立っていけるかっていう<笑>、まあ、すごい目と手をこう<笑>結構限界まで使って
すごいなんて言うんでしょう、はい、スポーツのようななんていうか体力をどうつけていかにこう、うん、作品の<笑><笑>マラソン選手みたいなところとか<笑>ね何を食べてどれだけ寝てみたいなとかも、うん、結構考えないと、えー、すごい完成できなくて、えーうん、スポーティー。ね、めちゃくちゃ体育会。<笑>でもこの大きさでもすごいと思うじゃないですか。この左側のこの作品をもっと大きい空間で作ってらっしゃって、その写真を拝見しましょう。これ部屋にこの。だから。<笑>これはえっとそのこのスタジオの空間ぐらいある6メーターかける6メーターの。壁面が4面ある空間全面に書いてるんですけど、うん、壁に直接描いてます。で、これは沖縄のに3月にオープンしたアテ、はい、ホテルアンテルームナハというところのアンテルームはいエントランス空間なんですけど、<笑>建築が完成してからホテルがオープンするまでの期間ってそんなに長く取れないんですね。なのでこの時はもう2週間っていう条件だったので。どうやかんで作ろうみたいなところから、うん、実際どうやって2週間で実際もうここでこう私が一人で書いていくっていうのは多分1年ぐらいここにいないとできないと思うので、うん、私のスタジオで1メーターかこれの6分の1の原画を作っていって、うん、それをプロジェクターで現場で投影して、うん、あのスタッフの子と一緒に書いていくという手法を取りました。うんうんじゃあ沖縄のアンテルームに行ったらこれはもう展示されてるってことですよね,すねエントランスに、はい、すごいなこの空間に入ってみたいです、ね、包み込まれるような<笑>大きなものに包み込まれるようなう沖縄のなんか原生林とかあと宇多木って呼ばれるこうお祈りする場所があって、うんうん、そういうところをリサーチしながらうその場に関わる人の思いとかまあ、その自然の場の力とか、うん、そういうものをこう形にしたいなと思って作った作品です結構あの企業とのブランドのコラボレーションとか、うん、あとその海外での展示の機会とか増えてると思うんですけれども、はい、これからはなんかそのコラボレーションだったり海外進出だったりっていうのはどういうふうにこう芸術はこう例えば国境とか人種とか世代とかそういうものを超えてコミュニケーションを取れる。こう手段だと思うので、そういう世界に挑戦していきたいとは強く思っていて、はい、いろんな人とこう<笑>共鳴できるような、つながり合えるようなうこう展開をしていきたいなと思っています。はい。去年メキシコの財団から何か受賞しているんですか。そうなんです。あのえっ、ー、とメキシコのカサワビ財団という財団があって、うんはい、その財団の方がそのそソナマコっていうアートフェアすごい大きいアートフェアがその出展作家の中でこうベストウーマンプライズっていうのをいただいて今度そのカサワビっていう財団が持っているあのメキシコのレジデンスさせていただくっていうのが楽しみですねそれはそうですね海沿いのすごい広い海沿いに安藤忠夫さんの建築があってそこに世界中からアーティストが集まってこう地域の人と交流しながら作品を作っていくというプログラムですこれちなみにタイトルとかってあるんですかあタイトルはレッドドットっていうシリーズで作っていますなる,ほどなるべくなんか言葉の意味っていうのをこう私からはこうなるべくこうな,いないような<笑>引いたような形にしたいなと思っていて、うん、これはぜひ一度生でというかね、うん、実際にね体験してもらいたい実物を見るのが一番、うんうん、たまる作品だと思うどの距離で見てもやっぱり楽しめる作品だからそうですね、うん、これからもちょっと作品楽しみにしておりますありがとうございます、はい、ありがとうございましたありがとうございました大和美代さんの作品は「ミートアハートのオンラインショップで特別販売されていますのでぜひチェックしてください以上ピッックアップアーティストでししたたあありりががととううごござざいいまました。